kushibe na kushiba ndio maendeleo na hicho ndicho watanzania wanachohitaji lakini ninafahamu watanzania wote wanahitaji amani ukiona mtu anachokoza chokoza amani yule muogope kuliko hata shetani yule muogope zaidi kuliko hata shetani ninasema hivi ndugu zangu kwa sababu wakati tukinadi sera zetu na tukiwaomba kura wa Tanzania wote watuchague kwanza tulisema tutadumisha muungano wetu na mimi hicho ndicho niliahidi kwamba muungano lazima kwanza lakini niliahidi amani kwamba nchi hii lazima iwe na amani na ndio maana ndugu zangu wakati uchaguzi wa Zanzibar unarudiwa ambao ni kwa mujibu ya katiba ya Zanzibar ya mwaka 84 nafikiri ibara ya kumi na moja inayoipa mamlaka zek na kwamba ni chombo huru ambacho hakiwezi kukaingiliwa na mtu yoyote nilitamka hadharani kwamba sitaingilia uchaguzi unaofanyika Zanzibar lakini nitahakikisha amani na kuwepo amani ili kuwepo napenda nichukue nafasi hii kumpongeza sana dr shen na wawakilishi wote ambao walichaguliwa kwa kura nyingi sana Napenda ni kuhakikishie mheshimiwa dr Shen ushirikiano wangu kwako naweza nikasema hapa ni zaidi ya asilimia moja. yale unayoyahubiri ya amani kwa Zanzibar na kwa Jamhuri ya Muungano yote nitahakikisha na yasimamia kwa nguvu zote na kwa maana hiyo nina uhakika hapa atajitokeza mtu awe kwa sababu ya moyo wake au ametumwa na watu wowote kutoka nje ambaye atakuja hapa aje achezee amani. Atakapoichezea amani atacheza yeye. Atakapojaribu kuchezea amani, nataka ni kuhakikishie mheshimiwa rais. Atacheza yeye tena mchezo ambao haujui hata namna ya kucheza. Ni lazima tufike mahali wa Tanzania tuambizane ukweli. Wa Tanzania wamechoka na giriba za ovyo ovyo. Wa Tanzania wanahitaji maendeleo. Wa Tanzania wanataka kwenda mbele. Na maendeleo katika definition ninayoijua mimi hayana chama uwe kafu unahitaji maendeleo uwe CCM unahitaji maendeleo uwe chadema unahitaji maendeleo hata ukiwa huna chama unahitaji maendeleo hayo ndiyo tutayasimamia kwa nguvu zetu zote visiwa vya pemba na zanzibar kwa ujumla vimebarikiwa na Mwenyezi Mungu kwa kuzungukwa na bahari zipo nchi duniani ambazo zinajenga uchumi wake kwa kutumia maji katika maji maana yake utafanya biashara ya uvuvi bahari yetu hii 
hatujaitumia kwa kutosha katika kujenga uchumi wetu kwa kutumia rasilimali zilizomo visiwa vya sherisheri uchumi wake unakuwa kwa sababu ya uvuvi nchi ya namibia mchango wa uchumi wake zaidi ya asilimia 35 na uvuvi hapa pemba hata unguja hata dar es salaam hata tanga hata mtwara hata lindi hakuna kiwanda kikubwa kinachoweza kuprocess samaki ninawaomba wa Tanzania wakiwepo na hao wa Tanzania wanaopenda kuhubiri kuvunjika kwa amani wakalete wawekezaji waje wajenge viwanda vya samaki hapa ukijenga kiwanda cha samaki hapa vijana hawa bila kujali vyama vyao watapata ajira samaki tutawapata kwa bei nzuri serikali ya dr Shen itauza hiyo menofu italiwa mpaka Japan italiwa mpaka Ulaya itapata mapato mapato hayo yataenda kuimarisha afya yataenda kuimarisha elimu yataenda kuimarisha maji yataenda kuimarisha barabara hayo ndiyo tunayoyataka pemba oe hayo ndiyo tunayoyataka hayo ndiyo wananchi wa pemba wanayoyataka wananchi wa pemba hawayahitaji umelima karafu yako inakwenda kukatwa nguvu za kukata karafu unapata leo nguvu za kwenda kulima karafu nyingine huna washindwe kabisa wakalengee huko mbali tunataka nchi yenye amani tunataka nchi yenye amani wakati tukinadi irani yetu ya chama cha mapinduzi mimi na mheshimiwa dr Shen tulieleza tunataka Tanzania yenye viwanda nchi zote duniani iwe Marekani, Uingereza na wapi zimeendelea kwa kuwa na viwanda. Uwezo ukawa na viwanda akaja mwekezaji kujenga kiwanda hapa Pemba wakati kuna vurugu. Hawezi akaja kujenga kiwanda. Hawezi akaja mtu kujenga kiwanda hapa Pemba wakati wananchi hawasalimiani mtu kutoka mtu mwingine hawana amani baba ni CCM mtoto ni kafu hawaelewani mke wako ni CCM mwanaume ni kafu hamuelewani sasa iji usiku mtalalaje kwenye kitanda. Haya mambo lazima tuyapige vita kwa nguvu zetu zote. Hayana faida ndugu zangu wananchi wa Pemba. Hayana faida na wala hayatatusaidia. Ninafahamu vijana wengi wa Pemba hawana ajira kama walivyo vijana wa Tanzania bara. Wanazunguka na wanakosa ajira, si wanakafu tu wala si wana sisi mtu, wote vijana. Kwa hiyo sisi vijana ni lazima tuwe wa mbele katika kujenga amani ili viwanda na watu wenye nguvu za kuja kujenga viwanda waje kujenga. Wakishajenga viwanda 
Vijana ninyi mtapata ajira. Na hicho ndicho tunachokitafuta ndugu zangu wa Tanzania. Tutajenga uchumi wetu. Hakuna mwekezaji yoyote duniani anayekwenda kujenga kiwanda mahali ambapo hakuna amani. Kwa hiyo tusikubali kamwe wale watu wanaotaka kututenganisha. Kisiwa hiki cha Pemba kina bichi ambazo ni first class katika dunia. Unaweza ukaogelea mahali popote. Watu wanaweza kujenga mahoteli makubwa. Yale mahoteli vijana wetu watapata ajira. Mahoteli haya serikali itapata uchumi wake. Hakuna mtu yoyote anayeweza kwenda kujenga hoteli ambapo anajua kesho yake itachomwa moto. Na mtu anakwenda kuchoma moto tu kwa sababu anamchukia mtu wa chama fulani. Nataka niwaeleze ndugu zangu, uchaguzi umeshakuisha. Uchaguzi utakuja tena mwaka mbili na ishirini. Urare unaota, unare unazunguka, ufuge ndevu unyowe nywele, uchaguzi ni mbili na ishirini. Huo ndio ukweli na mimi lazima niwaeleze ukweli. Kwa sababu msema kweli ni mpenzi wa Mungu. Watazunguka we wataenda kwenye kumbi ambazo hazina watu. Wanakuja kuwaeleza hapa nana anashitakiwa, nana anashitakiwe. Chaguzi umeshakuisha. Uchaguzi umekwisha mimi nikachaguliwa rais wa Jamhuri ya Muungano. Tena ninaitwa John Pombe Joseph Magufuli, ninafunga Magufuli yote. Na funguo nilizitupa. Hayupo atakayefanikiwa kufungua kufuri langu. Imeshakuisha, imeshakuisha. Paka elfu mbili na ishirini upande wa Zanzibar akachaguliwa mzee wetu Dr. Sheni hakuna atakayeingia mwingine nataka niwaeleze ukweli huyu ndiye rais paka miaka mitano kwa hiyo choma karafu choma mitungwi choma hata samaki umule huyu ndiye rais Na mimi nataka nikueleze mheshimiwa Dr. Shen. Wewe ndio rais. Inawezekana umekuwa mpore sana kidogo. Hebu huo upole upole kidogo uweke pembeni. Ufanye kazi kwa niaba ya Watanzania hawa. Na mimi nataka ni kuhakikishie mheshimiwa Dr. Shen una support yangu yote. Atakaye kuchezea chezea ukiona umemshindwa niambie mimi tu hata kwa kuninongoneza. Kwamba mzee nataka hapa ujaribu kidogo. Hazi tapita hata dakika tano. Watanzania hawa hawawezi wakawa naishi kwa shida. Tumeumbwa na Mwenyezi Mungu tuishi hapa kwa raha. Ukimpenda wakafu nendu ukaoe. Ukimpenda wa CCM nendu ukaoe. Ukimpenda wa Chadema hapo hapo. Hayo ndiyo maisha tunayoyataka sisi. Ukiona duka hili linamilikiwa na mtu wakafu nendu kanunue. Ukiona hapo kuna mtungu unamilikiwa na wasisiem nendu ukapande. Ukiona kuna soko linauzwa wa samaki awe wa chama gani nenda uhuru wako. Hiyo ndiyo Tanzania ninayoitaka mimi. 
na ndugu zangu na waeleza na nazungumza kwa dhati yule atakayejaribu kuchezea hii amani Pemba oe Pemba oe Ninyi wananchi wa hapa hamtaki amani kweli Wangapi wanataka amani Hebu tunyoshe mikono hivi tupeleke hivi Amani oe Amani oe Amani oe Amani oe Amani Amani oe Ninyi mlioko hapa ndugu zangu wa Pemba hamtaki maendeleo mazuri Ninyi wananchi wa Pemba mlioko hapa hamtaki biashara nzuri Hampendi kuwa na uchumi mzuri Sasa ni waombe Tushirikiane kwa nguvu zote Hawa wanaojaribu kuchezea amani yetu na mara nyingi amani panapokuwa na amani mbaya wakina mama na watoto wanateseka sana Nataka niwape mfano tu ndugu zangu wananchi wa Pemba Mimi niliwahi kwenda Libya Nikakaa wiki mbili Katika nchi ya Afrika zilizokuwa na laha moja wapo ilikuwa ni Libya Libya mtu ulipofika umri wako wa kwenda kuoa ulikuwa unaoa fedha unapewa dola na chumba unatafutiwa na fedha ya mtaji hayo ndiyo yalikuwa maisha ya nchi ya Libya paka jitokeza watu wachache wakatumiwa tumiwa kwa kuahidiwa ahadi za uongo Libya leo si mahali panapokalika Watu wanakimbia Libya wanakwenda kuzama kwenye bahari ya Mediterranean Wanakimbilia Itale na wapi kule Libya haikaliki Watu wanamwaga damu kila siku Ni kwa sababu walichezea amani Unajua hata laha zinalevya. Zipo nchi nyingine. Nenda Iraki. Nenda Syria. Nenda Somalia. Unaweza ukazungumza nchi nyingi ambazo amani waliichezea ikaharibika. Jimbo langu mimi liko Chato.